ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് എസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാര് എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വൈ ഡസ് വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ വെള്ളം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം വാട്ടർ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് വാട്ടറിന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഐസ് വാട്ടർ വാട്ടർ പേപ്പർ ഓക്കെ നൗ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദ സൺ വാട്ടർ ഇൻ ഓഷ്യൻസ് ലേക്സ് റിവേഴ്സ് പ്ലാന്റ്സ് എക്സെട്ര ടേൺ ഇൻ ടു വാട്ടർ പേപ്പർ സോ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദ സൺ അതായത് സൂര്യന്റെ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മുടെ സർഫസ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വീഴുമ്പോഴേക്കും സർഫസ് വാട്ടർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി വാട്ടർ വേപ്പർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് അല്ലെ വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടൻസസ് ആസിഡ് കൂൾസ് ടു ഫോം ക്ലൗഡ്സ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പേപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് തണുത്ത് ഉറഞ്ഞ് ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ വൺസ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് കണ്ടൻസ്ഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആർ ടു ഹെവി ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദേ ഫോൾ ടു എർത്ത് ആസ് റെയിൻ ഇനി ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ്സിലിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഹെവി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ താഴേക്ക് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നു എന്നാൽ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് പകരം സ്നോഫോൾ ആയിരിക്കും ആ സ്നോ പിന്നീട് ഐസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ ദറ്റ് മേക്സ് വാട്ടർ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സോ വാട്ടർ ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അതായത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ പോസിബിൾ ആവുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ രണ്ട് റീസൺസ് കാരണമാണ് ഭൂമിയിൽ വാട്ടർ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ടർ ഹാസ് സെവറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ദം വാട്ടറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വാട്ടറിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വാട്ടറിന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ നൗ ദ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഇസ് ഐസ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ ആസ് വാട്ടർ ഇസ് മോർ ഡെൻസർ ദാൻ ഐസ് വാട്ടറും ഐസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐസ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഐസ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് വാട്ടർ ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് വാട്ടർ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് മറ്റ് ലിക്വിഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളും അലിയും മനസ്സിലായോ അതായത് വാട്ടറിൽ അലിയാത്ത വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് എങ്കിലും മറ്റ് ലിക്വിഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ അലിയിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് വാട്ടറിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ യൂണിവേ
മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ now the next question is why earth is called watery planet earth ne watery planet ennu vilikkanulla kaaranam endanu nanu chodyam okay so namuk answer nokka 3/4 of the earth surface is covered with water hence it is called watery planet nammude bhoomiyude നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എർത്തിനെ വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വാട്ടറിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആൻസർ ആസ് സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ബ്ലൂ എ പേൽ ബ്ലൂ സ്പിയർ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം സ്പേസ് എർത്തിനെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ സ്പേസിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി പേൽ ബ്ലൂ കളറിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് വെള്ളം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ ചോദിച്ചാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ now the next question is explain the role of water cycle in maintaining the availability of water on earth അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വാട്ടർ സൈക്കിളിൻ്റെ റോള് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം വാട്ടർ സൈക്കിൾ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിൽ വാട്ടർ സൈക്കിളിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഓക്കെ വെൻ സൺലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ വാട്ടർ ബോഡീസ് ദ സർഫസ് വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് എസ്കേപ്സ് ടു എയർ ആസ് വാട്ടർ വേപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വീഴുമ്പോൾ സർഫസ് വാട്ടർ ഹീറ്റായി ഇവാപ്പറേറ്റായി വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടൻസസ് ആസ് ഇറ്റ് കൂൾസ് ടു ഫോം ക്ലൗഡ്സ് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയ വാട്ടർ വേപ്പറിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കൂളായി കണ്ടൻസ് ആയി ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു വൺസ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് കണ്ടൻസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആർ ടു ഹെവി ടു റിമെയിൻ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദേ ഫോൾ ടു എർത്ത് ആസ് റെയിൻ ഇനി ക്ലൗഡ്സിലുള്ള വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഹെവി ആകുമ്പോൾ അതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് മഴയായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ this water on earth remains constant all the time as water continuously circulates between surface of earth and its atmosphere so ee water cycle ingane continuous aayittu nadakkunnathu kondu thanne bhoomiyile jalam eppozhum constant aayittu thanne nilanirthanayittu sadhikkunnundu manasilayallo so adagondana water cycle bhoomiyile jala labhyatha urappu varuthunnathil pradhana pangu vahikkunnu ennu parayunnathu manasilayallo now the next question is how the following activities affect the conservation of water kurche activities thannittunde ee activities enginiyana conservation of water ne baadhikkunnathu ennaanu chodyam okay so the first activity given is construction of check dams check dams inde construction conservation of water ne edu reethiyilana baadhikkunnathu idaanu chodyam okay so the answer is check dams are constructed at places where there is more surface runoff surface runoff nu parnal endana bhoomiyude surface il kaanapeduna neer olukkineyana surface runoff nu parayunathu so surface runoff koodudilayulla sthalangalilana check dams construct cheynathu okay so id endinu vendiyana cheynathu check dams are small dams constructed to reduce the velocity of water flow surface runoff inde velocity allengil vellathinte olukkinte aa oru speed korakkunnathinu vendiyittana cheriya check dams nammal construct cheynathu okay this helps in conservation of water as this allows the surface runoff to percolate down to ground water 
ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാനായിട്ട് സോ സർഫസ് റൺ ഓഫിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളം കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെക്ക് ഡാംസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൺ ഇസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോട്ടിയാർഡ്സ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോട്ടിയാർഡ്സ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോട്ടിയാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മുറ്റവും പരിസരവും എല്ലാം മെറ്റലും സിമെൻറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോട്ടിയാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ so concreting of courtyards adversely affects conservation of water as this activity will create a difficulty for percolation of rain water to the ground നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കോട്ടിയാർഡ്സ് എല്ലാം സിമെൻറ്റും മെറ്റലും ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെ മോശമായ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കോട്ടിയാർഡ്സ് എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടറിനെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ദസ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഈവൻ ലീഡ്സ് ടു ഫ്ലഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിസരമെല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ വെള്ളത്തിന് മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ അത് സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് മാറി പിന്നീട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിറ്റ്സ് റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിറ്റ്സ് കുഴിക്കുന്നതിലൂടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഡിഗ്ഗിങ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ പിറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആസ് വെൻ റെയിൻ ഫോൾസ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദീസ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ലോലി പെർക്കുലേറ്റഡ് ടു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ So, rain water pits, അല്ലെങ്കിൽ മഴ കുഴികൾ കുഴിക്കുന്നതിലൂടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഴികളിലെല്ലാം വെള്ളം കളക്റ്റായി പയ്യെ അത് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ എപ്പോഴും ഫില്ലാക്കി വെക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സോ റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെ നല്ല രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൺ ഇസ് റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽസ് പാഡി ഫീൽസ് റിക്ലമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് റിക്ലമേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാഡി ഫീൽസ് നികത്തുന്നതിനെയാണ് റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പാഡി ഫീൽസ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പാഡി ഫീൽസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ പാഡി ഫീൽസ് ആർ നാച്ചുറൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ദറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പെർക്കുലേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ടു ഗ്രൗണ്ട് പാഡി ഫീൽസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് ഇത് നാച്ചുറൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പെർക്കുലേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ടു ഗ്രൗണ്ട് റെയിൻ വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് താഴ്ത്താനും പാഡി ഫീൽസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പാഡി ഫീൽസ് നികത്തുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മഴ മഴ വെള്ളത്തിന് മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായല്ലോ now the next question is prepare notes on any two activities you can take up for the conservation of water adayid conservation of water ne vendiṭṭu ningalkku cheyan sadikkuna rendu activities ne kuriche നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോ കൺസർവേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് തരാം ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിയൂസ് വാട്ടർ ഫ്രം കിച്ചൺ ഫോർ ഗാർഡനിങ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഗാർഡനിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ വി റിയൂസ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാഷിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് ആൻഡ് വ
കുടിവെള്ളം കുടിക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിങ്ങിനൊന്നും വേണ്ടി നല്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിൻസ് അതായത് ഡിഗ്ഗിങ് റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിൻസ് മഴ കുഴികൾ കുഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ അതായത് ഒരുപാട് പറമ്പൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ ചുറ്റും മഴ വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മഴ കുഴികൾ എടുത്തു വയ്ക്കണം ഓക്കെ സോ അതെങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ മേക്ക് സ്മോൾ റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിൻസ് ഇൻ അവർ കോമ്പൗണ്ട് ബിഫോർ റെയിൻ This will allow rain water to percolate to ground and this conserve underground water. So, rain water percolation pits are on the ground. The rain water percolation pits are on the ground. The rain water percolation pits are on the ground. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ സോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം എപ്പോഴും ഫില്ലായി തന്നെ നിൽക്കും മനസ്സിലായല്ലോ Now, the last question is, explain how the sources of water in your locality are polluted. That is, if we have a water source of water in our land, we will be polluted by the water source of water in our land. We will be polluted by the water source of water in our land. So, this is one of the reasons that we have to do one of the reasons. ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പൊലൂട്ടഡ് ആകുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഞാനിവിടെ നാല് റീസൺസ് തരാം ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇതാണ് ഡ്രെയിനേജ് ഫ്രം നിയർ ബൈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പൊലൂട്ട് ദ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ പൊലൂട്ടാക്കുന്നു സോ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊലൂട്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പരിസരത്തുള്ള കുളത്തിലെയും കിണറ്റിലെയും വെള്ളമെല്ലാം മലിനമാകുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് യൂസിംഗ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ നിയർ ബൈ ഫീൽഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തായിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ അതായത് ഹാംഫുൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അംശം മഴ വെള്ളത്തിലൂടെ ഊർന്ന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് എത്തുകയും അതിലൂടെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊലൂട്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടു നിയർ ബൈ വാട്ടർ സോഴ്സസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ സോഴ്സസിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും വാട്ടർ സോഴ്സസ് പൊലൂട്ടഡ് ആകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റാണ് യൂസിംഗ് നാച്ചുറൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഡയറക്ട്ലി ഫോർ ബാത്തിങ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആൻഡ് വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് അതായത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ റിവറോ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് അതായത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസിനെ കുളിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനും ഈ വാട്ടർ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും ആ വാട്ടർ സോഴ്സ് പൊലൂട്ടഡ് ആകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫ്രണ